Hola, Cristo amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre el rango de los 38 mil a los 36 mil dólares. De forma reciente hemos tenido bastantes días volátiles y ello se debe a noticias relacionadas con los ETF al contado por aprobarse en los Estados Unidos. En este video les voy a hablar del por qué se han dado esos movimientos, pero adicionalmente, ¿qué podemos esperar? Porque hay una fecha importante para esa autorización y es hasta el 10 de enero de 2024. Bueno, quedan 55 días de aquí a allá y ese camino será importante abordarlo y por ende entender lo que ha pasado. Esta historia de los ETF iniciaba a mediados de junio cuando estábamos en los 25 mil dólares. Hoy rondamos precios cercanos a los 36 mil y hemos tocado máximos en los 38 mil. Yo he citado que mi perspectiva es alcista, sigue siendo así hasta que se autorice el tema de los ETF. O que lo nieguen, que es donde está la menor probabilidad, pero que si vamos a ver lo que están haciendo los inversores de gran patrimonio y los minoristas comprando Bitcoin, moviendo dinero a la industria, pues nos dice que la perspectiva en general claramente sigue siendo alcista. Eso sí, hay que tener en cuenta, como les digo, quedan 55 días donde sobre todo lo que se informe en torno a los ETF es lo que va a mover el precio de Bitcoin tanto al alza como a la baja. Y en este video, al final, les voy a mostrar mi posicionamiento en torno a lo que vengo hablando. Entonces, durante el último video hablábamos que el precio de Bitcoin estaba teniendo este retroceso que llegó incluso abajo de los 35 mil dólares debido a que se pronosticaba un nuevo aplazamiento, pero ya en torno a propuestas retardadas, digámoslo así, de ETF. Antes del 17 de noviembre, es decir, de mañana viernes, deben darle respuesta a estas dos y antes del 21 de noviembre a la de Global X. Estos proponentes llevan unas fechas diferentes, pero precisamente el día de ayer, pues la SEC le decía a esta empresa que le aplazaba su decisión en torno a su ETF. Y eso sucedía cuando estábamos en los 37 mil dólares. ¿Qué ocurre? Pues ayer hubo un movimiento de más de 2.500 dólares devolviéndonos al área de los 38 mil dólares y el precio de Bitcoin hoy nuevamente retrocede. Aquí hay una dinámica muy importante de entender para los próximos días y era la que hablábamos en el anterior video. ¿Y a qué me refiero con ello? Bueno, sabemos que prácticamente desde los 27 mil a mediados de octubre, pues el precio de Bitcoin se viene recuperando a buena velocidad con esos retardos en torno a las respuestas de los ETF y sabiendo que de hoy a la fecha clave para que autoricen el ETF o varios ETFs, pues quedan 55 días y entre ese espacio pueden venir noticias buenas y malas. La pregunta es si nos vamos a enfriar un poco, si esta velocidad con la que venimos subiendo, pues se va a disminuir. Y para responder ello, pues vamos a los datos. El primero que tenemos que visualizar es lo que está ocurriendo con los inversores de gran patrimonio, los de traje, los que no van a Binance, a OKEX, a KuCoin a comprar Bitcoin, sino que buscan medios regulados, los fondos de inversión o los ETF. Eso es lo que me representa aquí en verde esta métrica. Y en azul, el precio de Bitcoin prácticamente desde principios de este año hasta la actualidad. Como podemos ver, en este momento esos fondos tienen la cantidad más grande de Bitcoin que hayan gestionado durante todos los tiempos. Más de 867 mil Bitcoin, que es lo que me interpreta aquí en color verde. Obviamente, Bitcoin alrededor de los 36.700 dólares. Pero ¿qué más vemos? La relación de que cuando esta gente compra, impulsan el precio de Bitcoin. Por ejemplo, sucedía cuando se dio la presentación del ETF de BlackRock, cuando se conoció que realizaban esa propuesta a la SEC, pues vimos cómo el precio de Bitcoin se fue de abajo de los 25 mil, arriba de los 31 mil dólares. Cuando esta gente aquí compraba más de 25 mil Bitcoin en prácticamente dos o tres semanas. Luego de ello se enfriaron las cosas. Ojo que esto lo vamos a analizar. El precio de Bitcoin fue abajo de los 25 mil. Los inversores redujeron sus tenencias. Pero nuevamente al ver noticias favorables en torno a los ETF, 
pues empezaron a incrementar sus tenencias ya prácticamente en 30 mil Bitcoin y eso lo refleja el aumento del precio de Bitcoin. Ojo, lo que ocurra aquí es muy importante, por eso yo les actualizo mucho esta métrica. Y la conclusión relevante que nos tenemos que llevar de esta gráfica, la que está pintada en verde, es que los inversores de traje y corbata, es decir, los que acuden a vehículos de inversión regulados, pues están comprando Bitcoin de forma significativa. Y veamos qué está haciendo la otra cara. Es decir, los inversores que no acuden a intercambios regulados. Puede ser Binance o Cash, Bybit, KuCoin, el que ustedes quieran adquirir sus Bitcoin mediante Tether, por ejemplo. Esto es muy importante. Yo ya les he repasado esta métrica y la línea verde me representa qué cantidad de dólares ya hay en la criptoeconomía, en la industria. Y lo que están observando con velas, pues es el precio de Bitcoin desde mediados de 2019 hasta la actualidad. Aquí es muy clarito, cada vez que se incrementa la cantidad de dólares en Tether, pues el precio de Bitcoin va al alza. Cuando se disminuye, como pasaba aquí en 2022, pues el precio de Bitcoin va a la baja. Y aquí lo de resaltar es que esta línea verde está empezando a ir al alza de forma importante, tal y como lo hacía a principios de 2023. Lo que nos dice que está llegando nuevo dinero de los que no utilizamos los servicios regulados. En conclusión, los que invertimos por vehículos no regulados y los regulados, ambos tienen interés en comprar Bitcoin. Por otro lado, Atención a esto que está sucediendo porque nos dice mucho en materia de precio. Este es el mercado de futuros y estos son los intercambios donde más se comercializa futuros de Bitcoin. ¿Qué ocurre? Recientemente en la CME se está comercializando más futuros de Bitcoin. ¿Cuál es la conclusión de ello? Pues que los inversores institucionales están moviendo una mayor cantidad de capital que los inversores minoristas. Ojo porque el cambio que muchos esperan, que llegue la segunda ola de inversores institucionales, en gran medida se está anticipando. Ahora, para el que quiera entender por qué ha sucedido este movimiento brusco en los últimos días, y hablo en el precio de Bitcoin, y adicional, lo que podemos esperar para los próximos 55 días, antes de esa fecha clave en donde se pueda autorizar el ETF de Bitcoin, pues debe comprender lo que le voy a citar. En primera medida yo vengo mostrando este cronograma del ETF donde en varias veces el ETF de AR, de BlackRock, de Fidelity y de otras empresas han sido aplazados. Tienen unas fechas finales, pero para hacerlo más fácil de entender, pues he sacado esta tablita. Aquí como ven en primer lugar está la presentación de AR Invest que es ese 10 de enero que tiene como último plazo para que le den una respuesta y que yo considero que antes de ese día pues van a resultar aplazando varias de estas propuestas que estoy mostrando en esta tabla. De BlackRock hacia abajo tienen todavía dos fechas importantes, una a mediados de enero y la otra a mediados de marzo. La última fecha para estas otras siete propuestas de abajo sería la de mediados de marzo. Pero ya les digo que yo me inclino porque se ha autorizado antes del 10 de enero. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos 55 días a partir de hoy hasta esa fecha y que van a ser muy claves y por ende es importante entender lo que les voy a decir. El gráfico que estamos observando me muestra todas las incidencias o influencia que ha tenido el precio de Bitcoin referente a las situaciones que se han presentado con los ETF al contado en los Estados Unidos. Empezamos la historia a mediados de junio de 2023 cuando estábamos abajo de los 25 mil dólares. En ese momento se conoce que BlackRock colocaba su propuesta por el ETF y en menos de una semana estuvimos arriba de los 31 mil dólares. Allí algo laterales hasta que llegamos al primer aplazamiento o retardo del ETF. El de Arinves, el que va punteando en línea de tiempo. Días después de conocerse la noticia, el precio de Bitcoin corrigió de los 29 mil 500 a los 25 mil dólares. Luego de ello, pasaron unos días, se conoció la noticia en la de que Grey Scale le ganaba la demanda a la SEC, subimos a los 28 mil, pero a los dos días siguientes vuelve la SEC a aplazarle el ETF a BlackRock y los otros proponentes. 
nuevamente regresamos a esa zona abajo de los 26 mil y arriba de los 25 mil dólares. Continuamos así con la noticia de FTX que nos llevó a tocar el mínimo de ese tercer trimestre y por aquí entre el 26 y el 28 de septiembre nuevamente aplazan las propuestas de AR, de BlackRock y de las otras empresas. Pero fíjese que ahí en ese momento la noticia había sido descontada. Después de ello, el precio de Bitcoin subió. Unos días más tarde y ya entrando en octubre, se conoció la noticia falsa de que habían autorizado el ETF de BlackRock. Y bueno, llegamos a los 30 mil dólares. Una vez se conoce que era falsa, retrocedemos. Pero fíjese que el precio de Bitcoin hace un soporte significativo en el área de los 28,500 que decíamos que tenía fortaleza y que algo sabía el mercado. Y lo que conocimos luego es que ya miembros de la SEC y los proponentes de los ETF pues estaban en conversaciones y esos gestores colocaban enmiendas o mejoras a su propuesta. Después de ello, y por eso tengo eso aquí en azul, pues el precio de Bitcoin fue al alza, fue el hito significativo, con ello aumentaron las probabilidades a un 90% de que se autorizara el ETF. Luego de ello no hemos recibido más noticias grandes en torno a los ETF, excepto lo que pasaba el día de ayer. Hay tres empresas, cuatro sumando a Grayscale, que la línea de tiempo está más larga no llevan la misma línea de tiempo de los ETF que venimos repasando. Y uno de ellos, que es este de Hashdex, bueno, ayer ha recibido un aplazamiento. Y a ello era que nos referíamos en el video anterior con que se estaba descontando la noticia. Una sorpresa significativa que tuve en lo personal es que esperaba que con la noticia fuésemos un poco más abajo, como si estaba allí tal vez hasta la zona de los 34 mil dólares. ¿Pero qué nos demuestra esta vela importante aquí? Que hay interés en comprar Bitcoin de forma importante y de sostenerlo o de buscar precios más altos. Recuerden, en primera conclusión, lo que hay que saber es que nos quedan 55 días de aquí hace 10 de enero, donde las noticias de los ETF van a resolver esto. Segundo, mi perspectiva en general sigue siendo alcista. Yo no he cambiado de nada. Un retroceso en el tercer trimestre que ya ocurrió y de camino hasta el ETF alcista. Luego una corrección que ya le hemos hablado. Pero a lo que le haré mucho seguimiento es a este tipo de compras. Mientras siga andándose y mientras el dinero siga llegando al ecosistema, esta línea verde se sigue incrementando, me dice o me confirma que ese movimiento va a seguir siendo alcista. Pero vuelvo y repito, son 55 días donde entre comillas puede bajar la velocidad con la que venimos subiendo. Todo depende de las noticias que cobijen a estos ETF. En cuanto a mi posicionamiento, bueno, alcancé a entrar en largo, en una posición obviamente en Bitcoin en los 35.800 dólares, todavía pequeña. Si el mercado se vuelve un poco más y me da oportunidad de agrandarla, esta sí que la voy a colocar de un tamaño significativo esperando esa autorización del ETF. Entramos en una zona donde aún estimo que le quede un impulso grande al precio de Bitcoin y en torno a ello me posiciono aquí en la aplicación de Quanfury. Adicional a ello, pues también tengo que comentar que no alcancé a utilizar ni los fondos que tengo aquí en dólares ni en Tether para comprar Bitcoin en ese retroceso. Tenía posiciones más hacia el lado de los 34 mil dólares. Sigo esperando, considero que hay 55 días. Veremos qué sucede a medida que utilice estos fondos, les diré. Pero recuerden que los tengo aquí porque uno, pues me permiten tomar acción inmediata para comprar Bitcoin. Y segundo, aquí voy ganando un 6% anual, que es esto que me van pagando y que si le doy clic allí... En los dólares y voy a historial, pues me muestra lo que me van a pagando día a día, que lo puedo usar o retirar cuando yo quiera. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replica la información y los espero en un próximo.